Hi friends, our channel Tech Vista in a Pudir video like a Laurum Sagoda and the very radish. I am going to discuss the design of Bish Elements tool, module 4, a Bibel gear, and a portion. We have a module 4, a moon of portions on the helical gear, and now the Bibel gear are the boom gear. About the helical gear, and they already number discuss the videos like YouTube available on. Then nama bevel gear, nama details, nama design prosedur, nama kita akan bawa iana. Apa itu nama kita compare iana dengan spark gear, helical gear, bevel gear compare sana nak kuat iana. Bevel gear anda prosedur, helical gear anda prosedur macam ni. Agar saya pas sami mana. Ceria difference kalau kita nak tuan tangan jalan ada equations anda difference kalau table anda contents itu kena difference kalau kau ada. Apa dengan compare itu nak kuat apa dengan pertama mana selalu. Okay, nama kita data buku itu sih nama K Mahadevan and K Balavir data. Data bukan itu sih, tuh. Apa tuh, nenggal mau ke? Ah, semua orang ini video kekan, sami itu data bukan orang kahil berjika. Apa tuh, nenggal betul na? Hendi ayu deh, kan? Ini page number orang nenggal kalan kaji. Mana ini? Ini berapa? Jangan discuss ini. Ada dua problem. Mana? Ini berapa? Ini video model. Problem itu leh table gal, ada equations sone. Jangan ni, ini dalam pikul gal, jangan kurangkan ni lah. Data bukan dalam pikul kurangkan ni lah. Table gal, beri mula ni dah. Data s, ini convey ni lah. Table gal beri mula tu, maut ni jangan ni. Ia berada ni kekan secara. Alah, ini lekang direct equations ni lah. Mak correct number sequence number ni lund. Padu mana jangan ni use ni lah. Nengal data bukan direct tu nukka. Table gal beri mula jangan ni dah. Pikul ini turut itu lah. Okay. Kami nak ke video lagi buat. Video lagi buat. First, yang dah bevel gear ni, mungkin jessun tu mana sila ka. Bevel gear ni, berpatah orang ni, berada axis mana axis ni ok orang ni, kalau axis ni intersecting ana. Dah itu ni axis ni, kalau orang ni, orang ni ada meeti. Okay. Apa itu 90 degree? Aman, aman normal tu tuila. Ada below 90 degree, ada above 90 degree. Spark gear ni, jangan ada parallel ana. Axis ni, ada parallel lagi. Helical gear ni, kesan parallel ana, macam ada titik kalau karbon aja. Okay. Bevel gear ni, kesan intersection ana. Axis ni, kalau ni. Apa ni, mungkin tu Ekstrem example saya kita beberapa aplikasi nak kita differential gear lah kita ambil beri kita, banding dengan guna macam ni, kita mungkin dengan dia rotation ni, kita mungkin dengan dia 90 degree. Tapi kalau yang kalau world direction ni, kita mungkin change ni, kita mungkin use ni kerja. Okay, apa yang kita aplikasi ni saya kita mungkin ada use ni. Apa yang problem ni kita buat na? First problem ni kita university kita cuci cuci problem mana? Walau ni important ni, mana? Kalau ni macam cuci cuci, mana perlu mana? Mansel lagi juga. Macam mana? Walau ni simple mana? Solve ni. Jadi question tu baik ya. Two shafts intersect at right angles and connected by a pair of bevel gears of gear ratio 2.5 is to 1. The module for 20 degree FDI at outer radius is 5 mm and the number of teeth on pinion is 30. If 10 kW of power is to be transmitted at 400 rpm of pinion and phase width is 67 mm, determine tangential force at mean radius, axial thrust on pinion, axial thrust on gear. Okay. Nampak data asal ni ada tu, dah. Ini dari bevel gear ramai macam lain. Ibu gear ratio first, ni gear ratio ni rendah. Apa ini sekitar 2.5 warna. Then nampak modul, the the right angle sama barang ni dapat tu. Nampak tiga, ni orang ni angle ni dahana 90 degree ana. Then alpha modul for 20 degree FDI. Nampak nampak tu ni rendah. Alpha ini sekitar 20 degree FDI full depth in value dahana. Okay, M5 mm tu ada dua, then number of teeth on pinion, apa isi dua, mana terakhir dia, mana 10 kilowatt power tu, orang ni orang nak pi isi kalau 10 kilowatt power, mana transmitted 400 rpm of pinion tu, baru ni ada padu, N1 400, mana face width B67, okay. Biar data sekarang kita ada dua, baru kita direct problem tu lekik solusi ni, malah ini dia tu lekik design kering la, nula, just some values, force la, kandu dikan la, kering la, matre ulu. Apa nama kita first tangential force one main radius ni. Apa tu kan orang yang mana dengan kita page nama jenuh itu patam boleh untuk buka. Orang yang pandan deh boleh untuk naal peti moni e equation ni ni p sekilo kilowatt p in bracket kilowatt is equal to ft we divide by thousand. Adil equal to berapa equation mana deh ft ft into pi d zero n divide by thousand into thousand nak apa lantar. Kalau nama kita yang ada mana ft we divide by thousand adalah equation mana. Apa adil ft adalah nama kita tangential force apa nama kita ni ft itu equation kita mungkin kita ft is equal to apa itu thousand p divide by b ni kita. Apa um ini 
നമുക്ക് എഫ് ടി തൗസൻഡ് ബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം മീൻ റേഡിയസ് ആ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം മീൻ റേഡിയസ് ആകുമ്പോൾ എഫ് ടി എം എന്ന് നമ്മൾ പറയും എഫ് ടി എം ഇസിക്കലും തൗസൻഡ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എം നമുക്ക് മീൻ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ തൗസൻഡ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എം എന്നാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വി എം എടുക്കണം വി എം മീൻസ് പിച്ച് ലൈൻ വെലോസിറ്റി മീൻ പിച്ച് ലൈൻ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് മീൻ പിച്ച് ലൈൻ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് പൈ ഡി എം വൺ എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മീൻ ഡയമീറ്റർ പിടിക്കണം മീൻ ഡയമീറ്റർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒന്ന് പോവുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിനാല് ബി നമ്മുടെ ഡി എം എസിക്കൽ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു ഇൻ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ മുപ്പത്തിനാല് ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കെ ടു കെ ടു പറയണം ഡി ഡി പറയണം തൊട്ട് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് കെ ടു എസിക്കൽ എൽ ബൈ ബി ഓക്കെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോണ്ടിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് ഫേസ് വിത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് തേർട്ടി ഫോർ സി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വേർ കെ ടു ഇസിക്കൽ ടു എൽ ബൈ ബി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് വി ഹാർഡ് നമുക്ക് കെ ടു കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എല്ല് കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൽ ഇസിക്കൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതായത് പിച്ച് പിച്ച് കോൺ ആംഗിൾ ആണ് അത് അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇന്റു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗിയർ റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്താണ് ടു ഫോർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ബാലൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് എം എം കിട്ടും അപ്പോൾ കെ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എൽ ബൈ ബി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രിപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ബിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റി സെവൻ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് സിസ്റ്റി സെവൻ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ കിട്ടും ദെൻ സബ്സ്ട്രിപ്ഷൻ ഡി എം ഡി എം കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഡി എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പിനിയൻ്റെ ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത് പൂജ്യം എട്ട് എം എം എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പി എം കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൈ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ നമ്മുടെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ദൻ എല്ലാവരും കൂടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഫ് ടി ഡേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുക പാൻസർ മുപ്പത്തെട്ട് പതിനാറ് പോയിന്റ് എട്ട് നൂറ്റാണെന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്സൽ ത്രസ്റ്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട ആക്സൽ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ പിന്നെ ആണ് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പോവാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പോവാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ആണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ടി ടാൻ ആൽഫ കോസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിഡൻസ് പിന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ വൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ വൺ മീൻസ് പിച്ച് കോൺ ആംഗിൾ ഫോർ പിനിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ആൽഫയും ഡെൽറ്റ വണ്ണൊക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എഫ് ടി ഇ എന്താണെന്ന് അറിയണം എഫ് ടി വി അറിയാൻ വേണ്ടി തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എയിൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ
എഫ് ടി ടാൻ ആൽഫ കോസ് ഡെൽറ്റയാണ് അപ്പം അത് ഡെൽറ്റ വൺ വേണം ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒന്ന് പോവുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഐസുകൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ബിബിൾ ഗിയേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ബിബിൾ ഗിയേസ് അതായത് തീറ്റ എന്നാണ് അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബിലോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു നയൻ എ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു നയൻ ബി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റൂസ് ആംഗിൾ ബിബൽ ഗിയേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എബോവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ട്വൽവ് പോയിന്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബി ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഡൗൺ പിടിക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബിബൽ ഗിയേസ് ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബിബൽ ഗിയേഴ്സിനും ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എയും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിയും ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എ പറയുന്ന ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു ഇസിക്കൽ ടു ഇസഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഐ ടാൻ ഡെൽറ്റ ഇസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൺ അല്ലേ വേണ്ടത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ ഇസിക്കൽ വൺ ബൈ ഐ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഫൈൻഡ് ഐ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈൻ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി നീട്ടി ഞാൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു യു വി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത ആശയത്തെ സ്വന്തം ഗിയർ അല്ലേ ഗിയർ ഉണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് എ എഫ് ടി ടാൻ ആൽഫ സൈ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇ ഒന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് തന്നെ അത് ആക്സലോഡ് ഓർ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എഫ് എ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് എഫ്ക്കൽ എഫ് ടി ടാൻ ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എഫ് ടി ടാൻ ആൽഫ സൈൻ ഡെൽറ്റ ടൗൺ എല്ലാം കൊടുക്കുക യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് നാല് എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് വിവേകർ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതലാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊമ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിബൽ ഗിയറിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇവിടെ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ ഇത് ഹെൽഗിൽ ഗിയറിന്റെയും സ്പാർ ഗിയറിന്റെ കേസിലൊക്കെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ നോൺ അല്ലെ അൺനോൺ രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എ പെറോസ്ട്രേറ്റ് ബിബൽ ഗിയേസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് അറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഇൻപുട്ട് സ്പീഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ പീൻ ഈസ് ട്വന്റി ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഫൈവ് ഡിസൈൻ ദ ഗിയർ അസ്വിമിംഗ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത് ഇൻ ഫോം ഇത് ഫുൾ ഡെപ്ത് ഇൻവിലൂട്ട് ഫോം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ മിനിമം ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽസ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് എൻ വൺ പിന്നെ എന്താണ് ആർ പി തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം നമ്പർ ഓഫ് ടീ ത്രീ സെഡ് വൺ ട്വന്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആൽഫ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഫുൾ ഡെപ്ത് ഫോം എന്ന് എഫ് ഡി ഐ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്
വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ജി സ്റ്റിൽ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോവുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ആ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ട്വന്റി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ വന്ന് 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 അവിടെ ഫോർ ജി സ്റ്റീൽ എബൌട്ട് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രീറ്റ് ട്രീറ്റഡ് അൺട്രീറ്റഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അലോബൽ സിക്സ് മാറി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ബ്രിഡൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറും ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിനിൻ ആൻഡ് ഗിയർ സെയിം മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ മെമ്പർ എന്തായിരിക്കും വീക്കർ മെമ്പർ ഏതായിരിക്കും പിന്നീട് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആയിരിക്കും വീക്കർ മെമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പിന്നീൻ ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത വേലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തീറ്റ നമ്മുടെ ഏത് ആംഗിൾ ആണെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ തീറ്റ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് ആംഗിൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈൻ ഡെൽറ്റ വൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടു അതായത് പിച്ച് കോൺ ആംഗിൾസ് കൊണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എയും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിയും ഇക്വേഷൻസ് അതായത് ടാൻഡിൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ വേൾ ഗിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴില് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് എ പതിനൊന്ന് പോയി അതായത് നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എബോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു തീറ്റ നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ എസ് ഇക്വല് വൺ ബൈ ഐ ആണ് ടാൻ ഡെൽറ്റ ടു എസ് ഇക്വല് ഐ ആണ് സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടുയുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ എസ് വൺ ബൈ ഐ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് സോറി ഐ ഐ നമ്മുടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ടാൻ ഡെൽറ്റ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പം ഡെൽറ്റ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടാൻ വേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്ത് ആൻസർ പിടിക്കുക സെയിം തന്നെ ടാൻ ഡെൽറ്റ ട്വന്റി കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ഐ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നുള്ള ഫോം ആണ് അപ്പം ഡെൽറ്റ ടു വൺ ഡെൽറ്റ വണും ഡെൽറ്റ ടു നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽഗിൽ ഗീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽഗിൽ ഗീസിന്റെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹെൽഗിൽ ഗീസ് നമ്മൾ വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആ വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ആണ് എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ബിവൽ ഗീസിന്റെ കേസിൽ സ്ട്രേറ്റ് ടീത്തുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്റെ വാല്യൂസ് വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ലിവിസ് ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ വിയർ ലോഡിൽ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഡി വൺ ബി ക്യൂ കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ല അതിൽ നമ്മൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം സെഡ് എന്ന് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേജ് നമ്പറിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തിനാല് എ എന്ന ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പിസ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഇ സെഡ് ഓക്കെ അതായത് എം എം മൊഡ്യൂൾ ഇൻറ്റു ഇ സെഡ് ഇ സെഡ് മീൻസ് നോർമൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹെൽഗൽ ഗിയറിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹെൽഗൽ ഗിയറിന്റെ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻസിന്റെ അവിടെ എടുത്ത് നോക്കാൻ അറിയാം അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇ
ഐ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഐ സെഡ് വൺ ഇസ് ഗുള്ളി ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫോർ സെഡ് വരും ഐ സെഡ് ഇ ടു എന്നാണ് ഐ സെഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് അറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ് നയൻ ഇസ് ഗുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ആൻസർ കിട്ടുക തമ്മിൽ ആ പറഞ്ഞ ഐയുടെ ഐ ഇപ്പം ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആ സമയം അതില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്തും ഇത് ഇരുപത് പോയിന്റ് നാൽപ്പത് പോലും ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ സെഡ്ഡി വൺ ഈ സെഡ്ഡി എയ്റ്റിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐയുടെ റിലേഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കും നമ്മളെ മുടിയുള്ള എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പറ്റി നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക പിന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി സി വി ബി വൈ എം എൽ മൈനസ് ബി ബൈ എൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ അൺ നമ്മുടെ പിച്ച് ടൈമിയത്ത് അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ടി സിഗൽ ടു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എഫ് സിഗ്മ ഡി സി വി ബി വൈ എൽ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിഗൽ സിഗ്മ ഡി സി വി ബി വൈ എം എൽ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിച്ച് ടൈമിയത്ത് നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പിച്ച് ടൈമിൽ അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ എം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ പിച്ച് ടൈമിൽ അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിലെ ഇക്വേഷൻ പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി ഏഴിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എഫ് ടി സിഗല് സിഗ്മ ഡി സി വി ബി വൈ എം എൽ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ല് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഡി വൺ ഡി ടു അറിയില്ല സോ നമ്മൾ എന്താ എൽ ഇ സിഗൽ ടു നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി പേജ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നില് നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക എൽ ഇ സിഗൽ ടു എന്നാണ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ ഡാറ്റ വളർന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഡി വൺ ഡി ടു അറിയില്ല ഓക്കെ ഏതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡി വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം ഇൻറ്റു ഇസ് ഡിവൈഡ് എഴുതുന്നു ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ വൺ എം നമുക്ക് എം ഇൻറ്റു ഇസ് ഡിവൈഡ് നമുക്ക് തരാൻ ട്വന്റി ഓക്കെ ഇസ് ഡിവൺ ട്വന്റി നമുക്ക് നോർമൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് ടീത്ത് എം ഇൻറ്റു ട്വന്റി വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓക്കെ എം ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ വൺ സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ എം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ഒന്നാണ് ബി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പോവുക പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ നമ്മുടെ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഇക്വേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ബിയുടെ വിഡ്ത് ഓഫ് ദ ബിവൽ ഗിയർ ഫേസ് അത് ദ വിഡ്ത് ഓഫ് ദ ഗിയർ ഫേസ് ഇതിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് എം ബി ലെസ് ദാൻ ടെൻ എം അതുപോലെ ബി ലെസ് ദാൻ എൽ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ എൽ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ബി ലെസ് ദാൻ എൽ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താണ് എം ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എൽ ബൈ ത്രീ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ബി സിഗൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോം എടുക്കുന്നു ബി ഈക്വൽ എൽ ബൈ ത്രീ എൽ അൻപത് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് എം എന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് വാല്യൂസ് എന്തൊ
സിഗ്മാ ഡി സി വി ഇവിടെ നോക്കുമോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ബിയുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ എമ്മിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം എന്ന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എമ്മിൽ ഒരു ഈക്വേഷൻ ആണ് ആ ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ക്യൂ സി എം ക്യൂ വി സികളിൽ ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് നാല് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ എം എസ് സികൾ ക്യൂബ് ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫോർ നമുക്ക് ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുടിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേസ് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതാ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫോർ റെക്കമെൻഡ് സീരീസ് ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ബിബൽ ഗി എസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലെ വാല്യൂ നോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ മതി അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ആണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡ് മുറിയിൽ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാല്യൂ ടേബിൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിനാലില് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സിഗ്മാ ഡി സി വി ബി വൈ എം എൽ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ള സെയിം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അത് നമ്മൾ സിഗ്മാ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് സിഗ്മാ ഡിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ ടു എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡി വണ്ണിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ അതിന് സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കാം ടു എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വണ്ണിനകത്ത് എം ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് ഡി വൺ ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എം ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ദെൻ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അതിനകത്ത് അത് സി വി ഒന്നിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി വി ഒന്നിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെലോസിറ്റി ഒന്നിടിക്കുക വി ഇതിൽ ഫൈവ് ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡി വൺ എൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പോൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഒന്ന് പോവുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് മുപ്പത്തെട്ട് എയും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത്തെട്ട് ബിയും ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് കെലിക്കൽ കേസിൻ്റെ കേസിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പർഗേൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സി വിക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ബെൻ ദ ടീത്ത് ആർ കട്ട് ബൈ ഫോം കട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി വി സികൾ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ബി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ ജനറേറ്റഡ് ടീത്ത് ആണെങ്കിൽ സി വി സികൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് അസംഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തോടെ എടുക്കുന്നത് ജനറേറ്റഡ് ടീത്ത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ജനറേറ്റഡ് ടീത്ത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സി വി സികൾ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് ബി സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ദെൻ ഫേസ് വിടുത്ത് ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എം ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അൻപത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു അൻപത് എം എമ്മിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്റ്റാൻഡേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുത്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുക്കുക എല്ലാം നമുക്ക് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ 
എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് മുപ്പത്തൊന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ബി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ബി ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എറർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് പതിനാല് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പതിനാല് ടേബിളിൽ പോവുക വി ഫോർ മീറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡിന് ഈയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുക എത്രയാണ് വി ഏകദേശം ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ആയത് ഫോറിന് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വി ഓക്കെ ഫോറിന് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ വരുന്ന എറർ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഹാഫ് ഡിഗ്രി സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എന്താ എനിക്ക് ബി ഇക്കിൽ ഫോർ മീറ്റർ പ്ലസ് എങ്ങനെ ഈസ്ക്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീറോ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേജ് നമ്പറിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ ഫോർട്ടി നയൻ ഹാഫ് ഡിഗ്രി സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സി അപ്പോൾ ഈ സ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീറോയ്ക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ എനിക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർപ്ല ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഡൈനാമിക് ടൂത്ത് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈ ഈ വെച്ച് നമ്മൾ സി കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് എണ്ണ ടെൻ ഡെസ് ത്രീ നൂറിനാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എഫ് ഇ എൻ എസ് ഇക്കൽ സിഗ്മ ഇ എൻ ബി വൈ എം എൽ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നുള്ള ദ ബി മോർ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഫോർ ബിവൽ ഗിയർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് സിഗ്മ എൻഡ്യൂറൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം ബി നമുക്കറിയാം വൈ അറിയാം എം അറിയാം എൽ അറിയാം എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പാടുന്ന വലിയ ഇത് മാത്രമാണ് സിഗ്മ എൻഡ്യൂറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എൻഡ്യൂറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സീൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സീൽ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് മുപ്പത്തെട്ട് ഈ പേജ് നമ്പറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റീൽ സീൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റീൽ സീൽ കോമ്പിനേഷന് ഇരുന്നൂറ് ബ്രാൻഡ് ഹാൻഡ്സ് നമ്പർ വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ എൻഡ്യൂറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെഗാ പാസ്കിൽ എടുക്കുന്നു എഫ് ഇ എൻ സബ്സ്റ്റിഷൻ ഇടുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഇ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇടുന്നു ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് പതിനാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് അതായത് പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ അവിടെ സിഗ്മ എൻഡ്യൂറൻസ് കുറവായത് കാരണം ഇത് സേഫ് അല്ല ടൂത്ത് ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ടൂത്ത് ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് എന്താണ് ഇത് സേഫ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും നമ്മൾ ഹാൻഡ്രസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റി എൻ്റെ സിഗ്മ എൻഡ്യൂറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റണം ഓക്കെ എന്നാലും സേഫ് ആവും നമുക്ക് വി എന്തായാലും അടുത്ത വിയർ ലോഡ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ വിയർ ലോഡ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് എഫ് ഡബ്ല്യു സിക്കൽ ടു ദ ലിമിറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഫോർ വിയർ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് വിയർ ലോഡ് ഡി വൺ ബി ക്യു ബി ക്യു ഇ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റൽ ഡ വൺ ക്യു ഇ സിക്വൽ ടു ടു 
വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് സംതിങ് ആണ് എൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് സംതിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ വരുന്ന കിട്ടിയ ഡൈനാമിക്കിലോട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് സേഫ് ആണോ അല്ല സേഫ് അല്ല എപ്പോഴും എഫ് ഡബ്ല്യു എന്തിനും എഫ് ഡൈനാമിക്കിലോട് ലേക്കാളും കൂടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറവാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എഫ് ഡബ്ല്യൂ എസ് ഗ്രേഡ് എന്ന് എഫ് ഡി കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡി വൺ ബി യു ക്യൂ ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കേടെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടുവിന് ഈക്വലോ കൂടുതലായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന വാല്യൂ അതായത് വിയർ ലോണിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കെ എസ് കളിൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഇവിടെ വരും നോക്കാം ഫോർ ഫോർട്ടി നാല് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയിൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടുവിന് ശേഷം വരുന്ന വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു ആണ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആണ് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ടേബിൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പതിനാറ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുള്ള ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ പക്ഷേ ഹാർഡ്നസ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ ബിബൽ ഗിയറും സ്പെർ ഗിയർ പോലെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എടുക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ബിബൽ ഗിയറിൻ്റെ കേസിൽ വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്ന് ലിവിസ് ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് വിയർ ലോഡിൻ്റെ ക്യൂ എന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അത് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഡി ഇക്വലിൻ്റെ എം ഇൻഡു ഇസ് എഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പർ ഗിയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എടുത്ത് വെക്കുക ചെയ്യുക ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൻ്റെ ചെയ്യുക ബിബൽ ഗിയറിൻ്റെ ചെയ്യുക എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക്